நின்று அந்த நிலவை பிடித்தால் என்ன நிலவை பிடிப்போம் நிலவை பிடிப்போம் நிச்சயம் ஒரு நாள் அந்த நிலவை பிடிப்போம் பாத்துமா மழை பெஞ்சு ரோட் எல்லாம் எப்படி இப்படி கிடக்குது நீ பாட்டுக்கு அசால்ட் நடந்து வர ஜமுனா மத்தவங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் நீ எனக்கு சொல்லி கூட நான் கேக்குறேன் எப்படி நடக்கணும்னு நீ சொன்னா கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கல நல்லதுக்கு தானே சொல்றேன் எம்மாடி நான் ரெண்டு பிள்ளைங்களை பெத்தவன் இந்த பாரு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்கன்னு நீ பாட்டுக்கு ஏனோ தானே நடந்துடாத ரெண்டு மூணு மாசம் வரைக்கும் ரொம்ப சாக்கிரதையா இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு நீ சாக்கிரதையா இருக்கியோ அந்த அளவுக்கு உன் குழந்தைக்கு தான் நல்லது என்ன பிரிதா ஜமுனா இப்பவே எல்லா வேலையும் நீ தான் எழுத்து போட்டுன்னு செஞ்சுட்டு இருக்க இனிமேலும் நீ அப்படியே பண்ணு நானும் எந்த வேலையும் பண்ணாம இருக்கேன் நிறைய வேலை பண்ணும் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றா ஆனா நீ எல்லாமே எதிர்மாறா சொல்றியே அவங்க சொல்றதும் சரி நான் சொல்றதும் சரி கரு நல்ல அமையற வரைக்கும் நீ ஒரு துரும்ப கூட எடுத்து அந்த போடக்கூடாது ஆறு ஏழு மாசத்துக்கு அப்புறம் சின்ன சின்ன வேலை எல்லாம் செய்யலாம் அப்பதான் உனக்கு பிரசவம் சுலபமா முடியும் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத முடி இந்த பாரு உனக்கு குழந்த பிறக்கிற வரைக்கும் நான் யாரு வீட்டுக்கும் வேலைக்கு போகாம உன் கூடவே இருப்பேன் சரிதானா ஜமுனா நானே உன்கிட்ட சொல்லணும்னு இருந்தேன் நீயே சொல்லிட்ட ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் மட்டும் தானே ஏன் சீமந்தத்துக்கு ஒரு புடவை குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு புடவைன்னு ரெண்டு புடவை எடுத்தரணும் உனக்கு மட்டும் இல்லை உன் ஹஸ்பண்டுக்கு உங்க குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் நான் ட்ரெஸ் எடுத்து தரேன் ஓகேயா அம்மா இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க என்ன சொன்னா சந்தோஷப்பட்டாதாம்மா அம்மா மத்தாமா தைலா மாமே முன்ன மாதிரி இல்லை ரொம்ப மாறிட்டாங்க ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் எல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு பேச்சுவார்த்தை கூட கம்மியாயிடுச்சு ஆனா உன் மேல இருக்கிற பாசம் மட்டும் இன்னும் குறையவே இல்லடிமா ஜமுனா இந்த விஷயத்த நீ அம்மா கிட்ட சொல்லிடுறியா நான் போய் எப்படிமா சொல்றது நான் சொன்ன அது வெறும் செய்தியா தான் இருக்கும் நீ போய் சொன்னேன்னா உனக்கும் சந்தோஷம் உங்க அம்மாக்கும் சந்தோஷம் இல்லையா இதை பத்தி கேஷவன் என்ன சொல்லுவாருன்னு தெரியலையே இதுக்கு ஏன் பயப்படுற தம்பி ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாச்சே அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லாதுமா ஆமா தம்பி கிட்ட இதுதான் விஷயம்னு சொன்னியா ரெண்டு நாளாக உடம்பு சரியில்லைன்னு தெரியும் இன்னைக்கு நான் காலேஜ் போகிற போது திடீர்னு வாந்தியும் மயக்கமாக இருந்துச்சு கேசவன் பிரின்ஸிபல் ரூம்லேருந்து வந்த உடனே நான் ஹாஸ்பிட்டல் செக்அப்க்கு போயிருக்கேன்னு சொல்லிவிடுன்னு என் ஃப்ரெண்டு கிட்டே சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு பயந்துட்டு இருப்பார் எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் சரி சரிவா நிறையா <laughs> ஏய் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சொல்லு நஜமாவா எனக்கு ஒன்ன மாதிரி அழகான ஒரு பெண் குழந்தை தான் வேணும் எனக்கு உங்களை மாதிரி அழகான ஒரு ஆம்பளை குழந்தை தான் வேணும் நோ நோ எனக்கு குட்டி பத்மா தான் வேணும் எனக்கு குட்டி கேஷவன் தான் வேணும் சரி சரி என்ன இப்போ ரெண்டுத்தையும் பெத்து கொடுத்துடு வெரி குட் அதுக்கு தான் வீட்டுக்கு இவங்க மாதிரி ஒரு பெரியங்க வேணும்னு சொல்றது ஆச ஜாஸ்தி ஆமா ஜமுனா நீ இப்ப போனே பாய்சத்தோட திரும்பி வந்த விட்லாச்சாரியார் படம் பார்க்கற மாதிரி இருக்கு நான் எங்க செஞ்சே ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சிருந்தது அதுதான் டம்ளர்ல ஊத்தி எடுத்துக்கணும் வந்த செஞ்சு வச்சிருந்ததா எனக்கு புரியலையே ஏ ஆச்சரிய படுற நான் தான் செஞ்சேன் நீங்களா ம் நீ வாந்தி மயக்கமா இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதெல்லாம் கீ வாங்குறதுக்காக பக்கத்து வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் நீ இவங்களை கூட்டிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயிருதா சொன்னாங்க உடனே நான் கெஸ் பண்ணி பால் பாயசம் செஞ்சிட்டேன் நான் நினைச்சது சரியா போச்சு எப்படி கேஷுவா இப்பலாம் நீ இவ்ளோ சமத்தாயிட்ட சரி பத்மா மறுபடியும் இப்போ செக்அப் போணும் சாட்டர்டே 11:30 க்கு வர சொல்லிருக்கா தம்பி நான் சொல்றேன்னு நீங்க தப்பா நினைச்சுக்க கூடாது பத்து டாக்டர் வச்சு நீங்க பார்த்தாலும் பெத்த தாய் பார்க்குற பார்வைக்கு அது ஈடாகாது அதுதான் புள்ளத்தாச்சி பொண்ணுங்களுக்கு தெம்பு மருந்து பத்மாமாவுக்கு அங்கே போகணும்னு ஆசை இருந்தா நீங்க மறுப்பு சொல்லக்கூடாது நான் ஏன் மறுப்பு சொல்ல போறேன் 
ஒரு பொண்ணு தாயார் நேரத்தில் அவளுடைய தாய் ஞாபகம் அதிகமாக வரும்னு சொல்லுவாங்க பத்மா விருப்பப்பட்ட அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போட்டோம் இதில் எனக்கு சந்தோஷம்தான் அப்புறம் என்ன கண்ணு இப்படி ஒரு புருஷம் இருந்தா எதை வடம்னாலும் சாதிக்கலாமே நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்கள் தேன் மொழி அண்ணி கூட வீட்டில் தான் இருக்கும் உங்கள் அம்மா எதுனா சொன்னிச்சுன்னா கூட அண்ணி சமாளிச்சுக்கோல என்ன கண்ணு போயிட்டு வந்துடுறியா என்ன தம்பி நான் சொல்கிறது சரிதானே சந்தோஷமாக போயிட்டு வரட்டும் தொழில் பண்ற நேரத்தில் ஓவரா தண்ணி அடிச்சு கலாட்டா பண்ணாதீங்க நான் பயந்த மாதிரி ஆகி போச்சு எல்லாத்தையும் கெடுத்து குட்டிச்சவர் ஆக்கிட்டீங்க வட குழந்த பார்த்த உடனே மனசு மாறி போச்சு சரி இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் ப்ளீஸ் இனிமேல் என்ன பிரயோஜனம் கோட்டர் கோவிந்தானந்தாவோட குட்டு வெளிப்பட்டு போச்சு இனி அந்த பேரை சொல்லி பொழப்பு நடத்த முடியாது பார் நீ சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் ஆண்டால் இருந்து அருவாக்கு சொல்லியிருந்தா இந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது கோட்டரை ஆஃப்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஏமேலே பழி போடுறீங்களா எல்லாம் என் தலை எழுத்து என்ன பண்றது பொருளுக்குள்ள தலையை விட்டாச்சு இனி உலக்கிக்கு பயந்த முடியுமா பாக்குறேன் இனி வேற ஏதாவது ஸ்டெம் அடிக்க முடியுமான்னு பாக்குறேன் கோட்டர் கோவிந்த கத்தது என்ன ஆஃப் அருணாச்சலம் நடிக்கணுமா நான் என்ன ரெண்டு தடவை அடிக்கிற இல்லையா ஆமாவா அடுத்தது என்ன கபால பாரதியா பரவாயில்லையா கரெக்டாக கஸ் பண்ணிட்டேன் நடிக்க போகுது நானா இல்லையா நீயா அழிச்சிருக்க <laughs> மாதிரி <laughs> 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 என்ன சிரிப்பு இது உள்ளவா இது ஓ வீடு யார் ஒண்ணு சொல்லணும் வா கண்டிப்பா வரேன் ஆனா கூப்பிடுறவா கூப்பிடட்டும் யாரு உங்க அம்மா சொல்றியா தைலா தைலா பார் பத்மா வந்திருக்கா பாவம் குழந்தை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம் அவ பாட்டுக்கு வந்து நிக்கிறா நீ என்ன உன் ராங்கி தனத்தை காமிச்சுட்டு உள்ளே உட்கார்ந்துட்டு இருக்க வயசாச்சே தவிர நோக்கு அறிவே இல்ல வந்து கூப்பிடுறியா இல்லையா நீ உள்ள வாயம்மா 
இல்ல பாட்டிபா நானும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு சாப்பிடுறேன் இன்னைக்கு ரோஷம் இருக்கு கூப்பிடுறவா கூப்பிட்டாதான் நான் ஆத்துக்குள்ள வருவேன் ஆமா ஆத்துல இருக்கிறவாள்லாம் எப்படி இருக்கா எல்லாரும் நன்னா இருக்கா வழக்கம் போல கிச்ச ஆபீஸே கதி அம்மா கிச்சனே கதி பாட்டி பாகவதமே கதி அக்கா நோக்கு ஏதாவது ஜாதகம் அமைஞ்சுதா எத்தனையோ ஜாதகம் வர்றது ஒண்ணுமே சரியா அமைய மாட்டேங்கிறது பார்த்துட்டே இருக்கும் அம்மா தேன்மொழி மண்ணிய காணும் அதுலதான் இருக்கா தேன்மொழி பத்மா வந்திருக்காமா வா பத்மா மணி வா எப்போ வந்த இப்பதான் மணி வந்தேன் இன்னைக்கு சண்டே வச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் லீவ் இருக்குமே எல்லாரையும் பாத்துட்டு போலாமேன்னு வந்தேன் கிச்சா ஹேர் கட்டுக்கு போயிருக்கான் உள்ளவா என்னாச்சு கில்ல மணி நீங்க எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டேல் ஆனா முக்கியமா கூப்பிட வேண்டியவா என்ன கூப்பிடல அவா கூப்பிடுற வரைக்கும் நான் ஆத்துக்குள்ள வரமாட்டேன் அம்மா பத்மா வந்திருக்கா உள்ளவான்னு கூப்பிடுங்களேன் உம் மதியாதார் வாசல் மெதியாதன்னு பழமொழி இருக்கு படிச்ச பொண்ணு தானே அவளுக்கு மறந்து போயிட்டா நான் ஒண்ணும் இந்த ஆத்துக்கு வக்கனையா சாப்பிட்டு போறதுக்காக ஒண்ணும் வரல ஓஹோ பெரிய மனுஷி குச்சால விசாரிச்சுட்டு போவோம் தாளாக்கும் அவா பாட்டி ஆக போறா அது சொல்லிட்டு போறதுக்காக தான் வந்தேன் அப்படியா ஏ பத்மா கங்கிராட் பாட்டி என்ன பாட்டி நான் அம்மா அவ போறேன்னு சொன்னா நான் குறைஞ்சு போயிடுவோட அவ வயத்துல வளர்ற குழந்தைக்கும் எனக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் இல்ல ஏமா ஏமா அப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க தண்ணி அடிச்சு தண்ணி வளருமா இவ்வளவு நல்ல செய்தி உங்க காதல போட்டு போலாம்னு வந்திருக்கா இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு அவளை மன்னிச்சு உள்ள கூப்பிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட கூடாதா ஆ எனக்கு தெரியாம ஓடி போயினா கல்யாணம் பண்ணிட்டா அப்புறம் எதுக்கு என் ஆசீர்வாதம் பகவான் பார்த்து பாரு சொன்னாலும் போய் பகவான் கிட்டே நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லுங்க அவரே ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் இந்த பதில தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் சொல்லிட்டு போலாமே நினைச்சேன் என் கடமைக்கு சொல்லிட்டேன் சரி நான் கிளம்புறேன் பத்மா ஒரு நிமிஷம் வரு குங்குமம் எடுத்துட்டு வரேன் உள்ள வந்து மணி நீங்க புத்திசாலினா நேக்கு கொஞ்சம் ரோஷம் இருக்கு நான் ஆத்துக்குள்ள வரமாட்டேன் இப்படியே கொடுங்க வாசப்படியில நின்றுட்டு குங்குமம் வாங்கிக்கப்படாத பகவானே என் பொண்ணு தங்க விக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல குழந்தைய நல்லபடியா பெற்றெடுக்கணும் என்னாச்சு மணி பன்னெண்டாருது இன்னும் தூங்காமையே உட்காந்துட்டு இருக்க என்ன செய்யாது நினைச்சுட்டிய என்ன விஷயம் என்னடி உன் ஆத்துக்காரரை பத்தி நினைச்சுட்டிய எனக்கு கூட தான் அப்பப்ப என் பையனை பத்தி ஞாபகம் வந்துடுறது எங்க எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்தி இத்தனை வருஷமா இந்த குடும்பத்தை கட்டி காப்பாத்துட்டு வர அப்பேற்பட்ட தைரியசாலி நீ இப்படி கலங்கி போய் உட்காரலாமா என்னடி அது இல்லையா ஓ சிந்தனையை பத்தி நினைச்சுட்டு இருக்கியா மத்தவாளுக்கு சொல்றது ரொம்ப சுலபம் தனக்குன்னு வரும்போதுதான் தெரியும்னு சொல்லுவா உன்னோட இடத்துல நான் இருந்திருந்தா கூட நிச்சயமா அதுக்கு சம்மதிச்சிருக்கவே மாட்டேன் ஆனா நீ அந்த குழந்தைய பாசத்தோட ஏத்துண்டு 
அதை வளர்த்துட்டு இருக்கியே அந்த குழந்தை தான் அம்மாவே மறந்துடுத்துடி உன்னையே தான் அம்மாவா நினைச்சுட்டு இருக்கு அவ எதிர்காலம் நிச்சயமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அத பத்தி கவலையே படாத என் தைலா தேன்மொழியை பத்தி ஏதாவது நினைச்சுட்டு இருக்கியா இந்த பேர் அவகிட்ட உனக்கு ஏதாவது பிடிக்கலன்னா எங்கிட்ட சொல்லு நான் அவகிட்ட சொல்றேன் நீ பட படன்னு பேசுறதெல்லாம் அவன் நிச்சயமா மனசுல எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டா எது பிறந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுமா நீ என்னத்துக்கு இப்படி மனசுக்குள்ளேயே போட்டு புழுங்கிட்டே இருக்க உங்ககிட்ட இது ஒரு கெட்ட குணம் தைலா எதுவுமே நீ மனசை விட்டு சொல்லவே மாட்ட தயவு செஞ்சு என்கிட்ட சொல்லு தைலா என்ன விஷயம் சொல்லுடி தைலா தைலா இந்த பார் நீ நானும் மாமியார் மாட்டு பொண் மாதிரியா பழகின்னு இருக்கோம் ஏ தைலா என்னது அது என்னத்துக்கு இப்படி அழுதுன்னு இருக்க இந்த பார் நீயும் எனக்கு பொண்ணு மாதிரி தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் அழப்படாது உன் மனசுல என்ன இருக்குமா என்னென்ன சொல்ல சொல்லுடி சொல்லுமா என்னத்துக்கு இப்படி அழுதுன்னு இருக்கமா மனசம் <laughs> நடக்கும் <laughs> சரியா ம் உனக்கு ஒரு பேரனோ பேத்தியோ ஏன் எனக்கு ஒரு கொள்ளு பேரனோ பேத்தியோ கொண்டு வந்து ஓ மடியில் போடத்தான் போகிறா அது என்னை பார்த்து பொக்க வாயை காமிச்சு சிரிக்கத்தான் போகிறது போதுமா அதுவா இல்லை இந்த பொக்கவாய் அதை பார்த்து சிரிக்குமா நான் ஏண்டி பொக்கவாய் என் பேர் தான் எனக்கு பல்லு நல்லா கட்டி கொடுத்துருக்கானே சரி 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 இதுதான் தைலா இந்த தைலாவை தான் நான் பார்க்கணும் என்ன அழப்படாது சரியா சமத்தோல்லையோ நீ படுத்துக்கோ நான் விசிறி வரேன் தூங் இல்லைம்மா வேண்டாம் நீங்கள் போய் படுத்துக்கோ நேராச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஒன்று தூங்க வச்சுட்டு தான் இன்றைக்கி போவேன் படுத்துக்கோ சொன்னால் கேளுங்க நீ சொன்னால் கேளு படுத்துக்கோ படுத்துக்கோ நல்ல பொண்ணுலையா படுத்துக்கோ பயிற்சிய மாதிரி அழகா பாரு